So I've been a big fan of these awesome videos done by the composer David Bruce, where he invites musicians and composers like Adam Neely, Ben Levin, Narisol, Tentacruel, and he gives them a challenge of creating a one minute piece. Sometimes they write for an orchestra, sometimes for a quintet or an opera singer, and on each of one of these videos, he adds some kind of limitation. For example, one time he gave some recognizable melodies, or other times they create melodies based on the composer's names. So one day I was watching one of these videos and I thought, well, I have friends, so why not try a challenge like this? So I invited Alex Daniels, Jonathan Masor, Daniel Paz. So for this video, there's three simple rules. The first one, the composition has to be short. The second one is that they have to cover the theme of the end of the pandemic or the end of the lockdown. And the third one is to incorporate some kind of Mexican melody. What can I say? I live in the United States and I feel nostalgic for Mexico. So the song I chose is a song uh, son Istmeño from Oaxaca called La Martiniana and the reason I chose it is uh, because the lyrics say in a sort of roughly uh, translated and simplified uh, when I die don't cry for me instead sing to me because if you cry I will be sad but if you sing to me I will always live and never die and I, I think it's really really nice really poetic I sort of disagree a bit I think grief is really necessary but also the return to joy and to happiness is also an important part of the, of the process. I didn't grab the whole melody, I used just a bit, which I think is sort of the most uh, recognizable bit. And the whole harmony is different, uh, it doesn't sound uh, too Mexican a bit. I do use the harana, I play with it, uh, but I changed the, the scale and the harmony so it, it went to a totally different place. I sort of started composing and the music sort of took its own way and I was sort of following where it led me and I am really happy with the, the piece. Vamos con la de Cuéntame un lindo son de Basasa. Let's start with Basasa. Cordeón. Oh, from the beginning, I love the rhythm. Beautiful melody. string instrument. Y paneo otra voz por acá. It sounds like maybe a different kind of accordion. A melodic. Oh. Sabroso. Really makes me want to dance. 
Me gustan todas las capas que... Que se oyen, pero se oyen muy... Muy congruentes o muy consonantes una con la otra. Mm, está creciendo. Oh. oh, that's it. Me hubiera gustado que siguiera todavía más tiempo y que creciera todavía más. Este. Ese tresillote al final. Chido. Def definitely, I can see how. Um, He was bringing kind of the joy. Eh, al leer el mensaje de Bruno diciendo que el tema de la composición tenía que ser fin de la pandemia, surgieron muchas emociones en relación a eso. Por un lado, se me hace un poco absurda esa idea de que ya es el fin de la pandemia. Pero luego me dio esperanza. Pensé como, pues en realidad sí han estado cambiando las cosas, sí se han estado abriendo los espacios. Y por otro lado, también una cierta tristeza un poco amarga de cómo ha afectado pues con estas tres emociones en mente, lo que se me ocurrió es plasmar esa lucha entre esas emociones. Decidí hacer tres composiciones, cada una con esta emoción. La primera emoción fue la tristeza y decidí usar muchas voces. Luego la emoción más esperanzadora, decidí usar eh, pura percusión. Y luego para la emoción más absurda, decidí tomar una pieza que se llama La Chistosa, de Juan Torres. Grabarla, pero la grabé con sonido de, de órgano. Entonces tiene un efecto como de los, organi los organilleros, los organillos aquí de la ciudad. Y finalmente eh, decidí grabar una improvisación con mi voz, pensando en estas tres pistas. Y luego lo que hice es poner la pista en, en Ableton y fui rellenando. Donde hacía más sonido de percusión con la voz, pues ahí metía las percusiones. Donde hacía más notas largas con, como de cantos, pues ahí metía las, la pista de voces. So before we watch Jonathan's piece, I want to talk about the visuals. So when Jonathan sent me the music, it was just the music. There wasn't any visual component. So my friend Richard Swabak, he created these visuals for the video. He did it without knowing that much about the piece. So what you're about to see comes directly from his imagination of what the music was bringing to him.
Las distancias entre nosotros. Ok, who's next? Jonathan. Wow. Wow, this is weird. I love it. Wow. Okay. Really short moments. Hmm. That reminds me of. That reminds me like an organillo. Oh, the rhythm. those passes. Ah. Definitely there's some kind of struggle behind that. I love those coughing. <laughs> wow, I love the ending. Yeah, wow. Qué chido está. No me esperaba nada parecido a eso. Realmente, yo pues sé que, que Jonathan es un pianista de jazz y me imagino que iba a escuchar algo así, ¿no? por completo fuera de lo que esperaba, pues el, 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 el paisaje sonoro del, de la, del eh, organillo es una cosa que todos, al menos los que hemos vivido en la Ciudad de México, es una cosa que tenemos así en todos los recuerdos, los recuerdos de infancia, no sé. Hola, soy Daniel Paz, clarinetista y compositor. Y en esta ocasión les presento una pieza que compuse para dos clarinetes y cajón. Eh, me basé un poquito en el tema de mono blanco, el mundo se va a acabar, y espero que les guste mucho. ahora con Daniel Paz, el mundo me va a acabar. Daniel Paz, let's check it out. two voices together. Se cambio armónico. Oh. 
Oh, I love his playing with uh, El Mundo Se Va a Acabar. The world is gonna end. This is joyful. I would say really Mexican thing to do, to grab a theme like the song that I think that he's basing on, El Mundo Se Va a Acabar, is this song about the world is going to end, but it's this really joyful song. So the fact that he chose that for the pandemic, it's kind of like the most Mexican thing to do. We grab something uh, terrible or sad and we make it happy. We can dance around it. Uh, I love it. Primera impresión, como en un principio tiene como este, esta sensación alegre, pero luego se va como, pues hay como una modulación armónica ahí y se va como distorsionando la sensación y como a la mitad de la pieza ya se vuelve muchísimo más oscura. Pues me, me encantó que se hiciera solo con dos clarinetes. Es una cosa que yo relaciono mucho también con el final de, de, de la pandemia. A medida que se han ido como reabriendo los espacios para tocar en vivo, lo primero que empezó a ver eran eh, toquines a dueto, ¿no? No, no, había, no, no había al principio espacio para bandas grandes, pues se fue como a cosas muy pequeñas, ¿no? Ok, so for my piece, I wanted to create something a little bit different. It wasn't gonna be like a full song. It's gonna be more like three different moments. The first one, I want something that is just like excitement of, yay, the pandemic ended. And for the second one, I was thinking, well, my journey through this pandemic was not just painful, but also had some good moments. So I was looking back with a little bit of nostalgia. So I decided to use this melody that it's played on a song called La Llorona. And I decided to take the first piece of that and use it to create kind of a melody. It really felt melancholic to me. And finally, I felt like there was another moment that is looking into that nostalgia or that thinking in the past of how the pandemic it's been and just kind of rejoice that where we are right now. So I took that theme and I started to playing something a little bit more up tempo with kind of feeling good. la de challenge video de Bruno. Ahora va lo de bajo. Challenge video. Una, dos, tres, play. Ahora slap bass. Thank mm -hmm. you. 
no está bonito. De la Chido. Qué chida rola, qué linda. Me gustó, se me hizo muy loco esa, in esa intro de Slap y luego cómo aterriza como en algo súper, muchísimo más eh, tranquilo y, y rubateado. Y luego ya va agarrando más ritmo, ¿no? Con, con, como con el tema que se va repitiendo. Ok, so this was a very different kind of video. I really enjoyed this kind of adventure. If you like the video, I'm going to be making more videos like this. So maybe you want to subscribe so you don't miss it. Um, like the video. If you have ideas of what the next challenge should be about, leave me a comment. And I really want to thank all of my patrons. It's really thank to all of you that I'm able to keep doing this project. So if you want to know more about what Patreon is, I'm going to leave a link in the description of the video. And well, I'll see you in the next one.